大家好，我是美食多。秋天宁可不吃肉，也要吃它。比花生好吃，比栗子营养，尝吃好处多。它就是莲子。生活中我们经常会发现，一些以莲子为食材的美食，比较常见的就是银耳莲子粥，还有一些莲子菜等。它不仅是美味的佳肴，更是一个保健品。它可以让身体变得健康。莲子是莲属植物的种子，我们常见的莲子一般都是晒干的。其实新鲜的莲子也很好吃，可以直接食用，吃起来口感跟水果有点类似。莲子成熟之前味道清甜，吃的时候会觉得香甜脆爽，但熟透之后，莲子中的淀粉逐渐增多。甜味会逐渐消失，中间的莲心甚至会发苦。此时的莲子跟绿豆、红豆很接近，甚至还可以作为粮食食用。研究发现，成熟莲子中 30% 左右都是碳水化合物， 1 0左右是蛋白质，还有不到 1% 的脂肪。另外，莲子中的钙含量很高，每百克新鲜成熟莲子中的钙含量。高达300毫克以上，虽然吸收率可能没有牛奶高，但是对钙的补充还是有很大帮助的。莲子清洗干净之后，加入清水浸泡粥。在生活中，薏米还是比较常见的一种谷物，男女老少皆可食用。我们常吃的八宝粥里就含有薏米，薏仁米是我家常年不断的五谷杂粮必吃品种。特别是每到夏季，吃薏仁米的次数不断增加。多年来，无论是熬粥还是做米饭，其中或多或少总是要加入一些薏仁米，似乎已经成为习惯。平时大多数人也会用薏米用来煮粥和熬汤，也有做成茶水的。比较常见的吃法有红豆薏米粥、薏米排骨汤，还有柠檬薏米水。薏米吃法多种多样，平时我们可以多吃一些。薏米同样将它清洗干净，和莲子一同浸泡粥。接着再准备适量的红豆。进入秋天之后，绿豆就不适合吃了，可以换成红豆，营养价值更高，更符合时令。喝奶茶喜欢加红豆，吃烧仙草喜欢加红豆，喜欢吃豆沙包。也喜欢吃豆沙馅的面包，红豆是个好东西，它深受广大人民的喜爱，更是可以制作出很多美食。不管是制作主食还是制作甜品，它做出来的味道香甜可口。红豆又称相思豆，它含有丰富的植物蛋白、维生素 B 族，还含有钙、磷、铁、钾、镁等无机盐。是膳食中难得的高钾、高镁、低钠食品，在烹饪中，红豆常常被用来制作甜品、糕点和粥品，因为它的软糯口感能为食物添加丰富的风味。大家千万不要错过了它。清洗干净，同样将它浸泡着备用。接着再准备适量的大米。大米是日常生活中的常见主食，几乎人人每天都要使用大米。大米是补充营养素的基础食物，除了富含碳水化合物之外，还含有蛋白质，能为人体提供全面营养。虽然各种营养素单个含量不是很高，但因其食用量大，总体上具有很高的营养，所以被誉为五谷之首。使用大米最好选用储存时间短的新米。挑选大米要仔细观察米粒表面颜色，米粒表面有白到白沟纹，或颜色发灰，因为沉米，可以用鼻子闻闻，气味不正或有霉味就为沉米。大米使用人群广泛，一般人都可以享用。大米常见的使用方法为煮粥或蒸米饭。大米最适合用煮粥。煮好的大米粥，汤表面一层熬出的米油，富含营养，食用方便美味，老幼皆宜。
，所有食材都准备好之后，将它全部倒入锅中，再往里边加入适量的清水，然后开大火熬上半个小时的时间。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。时间到之后，再往里边加入适量的红糖，加多少糖是随意的，想喝甜一些就多加一些，随个人口味增减。将食材全部熬出软烂之后，这道粥就做好了。这道粥老少皆宜，每天一碗，黏糯香甜，营养丰富，好吃更好做。这几种食材都是对女性特别友好的食材。杂粮豆类虽然营养价值很高，但如果用来煮饭，很多人觉得难以下咽。而煮粥之后，口感就变得令人喜欢，一碗好粥，可以开启你活力满满的一天。照顾好自己，才能更好的照顾家人。经常食用，保你脸色红彤彤，外调加上内养，造就有个水灵灵的女人。今天的分享就到这里了，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！